शुभे कम आलो थकूँ सुस्थार जो क्योंकि अवश्य अनुष्ठान सब समय मत कर देखते शुरू करी और विगत बचर पर बचर क्योंकि ये अनुष्ठान देखी और सुस्थ थार उपाय क्योंकि मतन कर बेर जार परामर्श नहीं सुस्थ थी आज क्यों एक ही नियम में संगे उपस्थित रही हमें विशिष्ट चिकित्सक डर कनीष्क सरकार प्रख्यात गैसट्रोनोटोलजिस्ट और तरह कथार संगे चला क्योंकि भीषण भाव दरकार कथा बोले प्रिभेंशन इज बेटर दैन किर ना बला है हेल्थ इज वेल्थ सब तो मिलिए आज के अनुष्ठान एक टन टन उत्तेजना एक कारण थको कारण अपनारा जानी कि मतन को ट्रिटमेंट व टेक केयर कर सर्वोपरि भाव जरा अपना मन कर अनुष्ठान देखें अवश्य क्योंकि फोन लाइन फोने कथा बोलते क्यों समस्या भूगन जो जानते हैं तेल अवश्य क्योंकि डॉक्टर बाबू हमारे संगे रही है और आज के विशेष टपिक रही है सबटा सुनबो तरह मुख दिए तेज़ चलो शुरू कर दिल मत अनुष्ठान आशा करी भलो फलाफल पा सुस्थ स्वाभाविक जीवन गड़े उठे एटाई एकान्त कम्य तरह जाची डॉक्टर बाबू के अनेक अनेक अभिनंदन संगे थार नमस्कार नमस्कार अतिशय प्रिय बंधुगण आज के तो असुख विसुख नहीं आलोचना आज है प्रत्येक दिन है विशेष दिन पृथ्वीपक्ष शेष एवं देवी पक्ष शुरू पृथ्वी समस्त जगह सनातन धर्म जरा आभिन्न भाव विभिन्न नाम दुर्गा पूजा एवं दुर्गा पूजार साथ जड़ित जा सब पालन करी पृथ्वी सब जगह पालित है दुर्गा पूजा नामे नये धरून ये पूर्व भारत आश्चिम भारत जो चले जा नवरत्रि शुरू हल एवं से दुर्गा पूजा विभिन्न नाम दुर्गा देवी विभिन्न नाम पूजित हन ओ आलोचनार मध्य हमें जब ना विभिन्न नाम पूजित हन युक पृथ्वी विभिन्न जगह बोल कारण जेखने सनातन धर्म मानुषरा आ प्राय पृथ्वी सब जगह छड़ी आखने ये उत्सव तर मध्य कलकता तथा पश्चिम बंग दुर्गा मूर्ति समय आगे विभिन्न जगह नहीं जावा तरा पूजित हन से एक खूब भलो लगार विषय और तरह आकटी छोट सुखबर आबहवा दफ्तर दिए अपा जान गतकाल अफिसियल आनुष्ठानिक मनसून अर्थात मौसुमी वायर प्रभाव जे बिस्टि हवार आबहवा से शेष हो गल आज के थे और ना कि बिस्टि होना ए रखम प्रेडिक्शन आ सब समय आबहवा दफ्तर प्रेडिक्शन जे मिले जाए मिले जाए तो नये क्योंकि हमें सबा मिले आशा करब जे दुर्गा पूजार दिनगुली और तारे जड़ित दुर्गोत्सव जे सब मानुषर एक साथ आसार एक जगह सवार साथ मिलिए आनंद करार एवं आनंद सबा सुस्थ थ सुंदर थार शांति थार जे इच्छा सवार मध्य रही है से इच्छा और बसि प्रसारित हो पृथिवीर जेखने जेखने जान पृथ्वी को जगह दारूण अशांति आगुन मायर का कृपा प्रार्थना करी जो अशांति आगुन एकदम निबे जा मानुषर मन जे एके अपर प्रति हिंसा व घृणा भावनाटा अवसान हो सबा मिले आशा करी आगामी दिन पृथ्वी के सूंदर और सुस्थ अनेक शांतिपूर्ण एवं मानुषे मानुषे जे भलार अभाव मानुषे मानुषे जो विद्वेश सेगन का उठब एवं आो सूंदर एवं भलो थकब हमें गतदिन आलोचना करा जरा गतदिन अनुष्ठान शुने ता अवगत आई और मन करिए दी हमार अनुष्ठान मूलत से ही एक प्रश्न गत तीनटे एपिसोड धरे उत्तर दिए चल जे कथाय कथाय डायबिटीसर असुखे चिकित्सार क्षेत्र में मेटफर्मिन एक मलिक्यूल तर भूमिका नहीं कथा और यहां जेटफर्मिन 
ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কাজে লাগছে অনেক দিন ধরে এবং এখনো পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ডায়াবেটিসের জন্য সবথেকে বেশি ব্যবহৃত মলিকিউল হিসেবে চিহ্নিত কিন্তু এই মেটফর্মিনের আরেকটি কাজ হলো মানুষের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা এই কথা বলেছিলাম এবং তার ফলে আপনাদের অজস্র প্রশ্ন এসেছিল এই দপ্তরে ফোন আমার হেল্পলাইন কোনোতে ফোন সেই সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছিলাম এবং মূল প্রশ্নের বা প্রশ্নগুলির দোতনা ছিল এরকম যে যদি ওজন কমানোর ক্ষেত্রে মেটফর্মিন কার্যকরী হয় তাহলে আমরা মানে অনেক মানুষ তো এখন ওবেসিটিতে ভুগছেন মানে ওজন বেড়ে যাওয়ার অসুখে ভুগছেন তো সেইটা কমানোর ব্যাপারে আমরা মেটফর্মিন ব্যবহার করতে পারি কি না এই সমস্ত আলোচনা করেছি এবং শেষে বলেছিলাম যে মেটফর্মিন নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আপনার নিজের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী কারণ মেটফর্মিন এমন একটা ওষুধ যেটা এরকম দোকান থেকে কিনে নিজে ব্যবহার করলাম সেটা একমাত একদম নয় ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে সে ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর সিদ্ধান্ত এবং প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী আপনার চলতে হবে এবং এর সাথে সাথে ওজন কমানোর জন্য যে ডায়েট এবং এক্সারসাইজের শিডিউল আছে যেটা আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে হেল্প করতে পারেন যে ব্যাপারে সেগুলো মেনটেন করতে হবে এইটুকুনি আমি বলে বলে দিয়েছিলাম এবার যারা একটু বেশি গভীরে ঢুকতে চান তারা আরও টেকনিক্যাল প্রশ্ন করেছিলেন যে মেটফর্মিনের কাজ করা কিভাবে কাজ করে এই যে ওজন কমানোর ব্যাপারে কি করে কাজ করে এই সব বলার ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে আরও ডিটেলসে এর টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে বলতে হয়েছে আমাকে বলতে হয়েছিল যে ব্রাউন অ্যাডিপোস শুকি এসব বলেছি আমি এবং কিভাবে এটা আমাদের দেহের মধ্যে যে ইনসুলিন হরমোন আছে সেই ইনসুলিন হরমোনের সাথে কিভাবে সেটা কাজ করে ইনসুলিন হরমোন কিভাবে কাজ করে ব্রাউন অ্যাডিপোস টিস্যু মেটফর্মিন ইনসুলিন এই তিনটে মিলিয়ে কিভাবে আমাদের দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসব সমস্ত কিছু বলেছি এবং ব্রাউন অ্যাডিপোস টিস্যু নিয়ে যখন বলেছি তখন ন দু একজন ফোন করে তাহলে ডাক্তারবাবু অন্য রঙের মানে ব্রাউন মানে বাদামি অন্য রঙের অ্যাডিপোস টিস্যু মানে অ্যাডিপোস মানে ফ্যাটি টিস্যু তো আর কিছু আছে কি না এইসব জিজ্ঞেস করাতে আগের দিন আমি হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু নিয়েও বলেছিলাম এবং আজকে আমি এই আলোচনার ইতি টেনে দেবো একটা খালি পয়েন্ট আমার মনে হয়েছে বলা উচিত কারণ আমরা যখন মেটফর্মিন নিয়ে কথা বলছি ওজন কমানো নিয়ে কথা বলছি ব্রাউন অ্যাডিপোস টিস্যু নিয়ে বা হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু নিয়ে কথা বলছি তখন তার সাথে আরেকটি হরমোন এবং ইনসুলিন নিয়ে অবশ্যই কথা বলেছি আরেকটি হরমোনের কথা বলতে হয় সেটা হলো লেপটিন এই সব নিয়ে বেশি দীর্ঘ আলোচনা একদম মানুষকে আকর্ষণ করে না মানে এত টেকনিক্যাল যার খুব ডিটেলস বা কেমিস্ট্রি বা এই ব্যাপারে আগ্রহ বা পড়াশোনা নেই তার ভালোই লাগবে না কাজেই আমি একদম মোটা দাগের যাতে সব মানুষ একটু আইডিয়া করতে পারেন বা বুঝতে পারেন সেই জন্য কয়েক লাইন বলে তারপরে আজকের যে আলোচনার বিষয়বস্তু এর পরে যেটা আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আলোচনা করবো আমি সেই কথায় আসছি একটু বলে দিই যে এই লেপটিন বলে যে হরমোনটি আছে সেটি মূলত হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু যেটা যেটা সব থেকে বেশি আমাদের দেহে এটা একটা মানুষকে বোঝানোর জন্য বলছি কারণ কিছু অ্যাডিপোস টিস্যু ফ্যাটি টিস্যু ব্রাউন হোয়াইট এসব জিনিস খুব টেকনিক্যাল সোজা কথা আমি বলে দিচ্ছি দেখুন এটা বুঝে বুঝে যেতে পারবেন আপনাকে যদি চোখ বন্ধ করে থাকেন না একজন অ্যাডাল্ট মেল অ্যাডাল্ট ফিমেল পূর্ণবয়স্ক মহিলা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ দুজন পাশাপাশি আছেন আপনার চোখ বন্ধ আপনি জানেন না যে কে পুরুষ কে মহিলা দুজনেই হাত বাড়িয়ে দিলেন আপনার আপনার নিজের হাতের এই এই অংশটা একটু মানে পুরুষ বা মহিলার এই আম হাতে এরকম টাচ করালেই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন আপনি মহিলার গায়ে হাত দিচ্ছেন না পুরুষ মানুষের গায়ে হাত দিচ্ছেন চোখ চোখে না দেখে বুঝতে পারবেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন তো আপনি নিজেকে যদি প্রশ্ন করেন কখনো যে একটা মহিলার গায়ে হাত দিলে আর একটা পুরুষের গায়ে হাত দিলে কি করে আমি বুঝতে পারি আমি তো চোখে দেখছি না তাহলে কি ওই স্কিনের ঠিক তলায় এমন কিছু আছে কি 
যাতে টাচ করলেই বোঝা যায় যে এটা মহিলার গায়ে হাত দিয়েছি বা পুরুষের গায়ে হাত দিয়েছি বোঝা যায় এই কারণে যে এই যে আমি হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যুর কথা বললাম না মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হরমোনের কারণের জন্য স্কিনের তলায় মানে চামড়ার ঠিক পরে এই হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যুর পরিমাণ একটু বেশি থাকে এক কথায় যার জন্য মহিলাদের গা একটু নরম নরম থাকে ওই হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু বেশি থাকার জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে আবার ওই হরমোনাল কারণের জন্য ওই হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু একটু কম থাকে এগুলো সমস্ত ন্যাচারাল নর্মাল অসুখ বিসুখ হলে সব বদলে যায় পাল্টে যায় আমি ওসবের মধ্যে যাচ্ছি না তো এই অ্যাডিপোস টিস্যুর তারতম্যের জন্য আপনি চোখ বন্ধ করেও হাতের এই তালুর উল্টো দিকটা দিয়ে এরকম করে টাচ করে আপনি আপনার বোধবম্ম হয় মানে চোখ বন্ধ করে রাখলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা মহিলার গায়ে হাত দিয়েছি না পুরুষের গায়ে হাত দিয়েছি এটা ওই অ্যাডিপোস টিস্যুর তারতম্যের জন্য হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যুর তারতম্যের জন্য হয় এইটুকুনি বলে দিলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এই আমি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেছি সেটা একটুখানি আমাদের যাতে মাথায় গেছে যায় ওই জন্য এরকম উদাহরণ দিলাম এবার লেপটিন নিয়ে যে কথাটা বলছিলাম যে হরমোনের কথা বললাম এই লেপটিন হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু থেকে সিক্রিশান হয় তা হঠাৎ আমি কোনোখানে কিছু নেই এই মহালয়ার দিন লেপটিন নিয়ে কথা বলছি আপনাদের মনে হচ্ছে না যে ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছেন এবং একটু বেশি টেকনিক্যাল বলছেন আসলে আমি বলছি এই কারণের জন্য যে যে আলোচনা আমি করেছি তাতে লেপটিন কথাটা উল্লেখ না করলে এবং লেপটিন সম্পর্কে একটা দুটো লাইন না বলে নিলে না পুরো আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় আবার পরে কোনো একদিন হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করবেন তখন আমি আরও অনেক ডিটেলসে বলবো এইটুকুনি খালি বলে দিই এই যে সিক্রিচা নয় এই লেপটিন হরমোনটা আমাদের দেহে আমরা এই মোটা হচ্ছি কেউ কেউ রোগা হচ্ছি একটা কথা খুব প্রচলিত আছে ছেলেদের মধ্যেও আছে মেয়েদের মধ্যেও আছে যে আমার ওই বন্ধু সে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভাজা ভুজি যত রকম ফ্যাটি খাবার খায় কিন্তু চেয়ারা একদম এরকম তার তো কিছু সে মোটা হয়ে যাচ্ছে না অথচ আমি যা খাই তাতেই আমি এরকম মোটা হয়ে যাচ্ছি ফুলে যাচ্ছি মেয়েরাও আলোচনা করে ছেলেরাও আলোচনা করে যদি গভীরে যান বুঝতে পারবেন যে বিভিন্ন জেনেটিক কারণ এবং সেই জেনেটিক কারণের সাথে সম্পৃক্ত এই লেপটিন হরমোন কিন্তু মূলত আরও কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে আমি সেটা তো পরে বলবো মূলত দায়ী যে আপনার প্রথমত খাওয়া দাওয়া খেয়ে আপনার যে আমার পেট ভরে গেছে এরকম যে একটা ভাবনা হয় না সেই ভাবনা এবং তারপরে আপনার সার্কুলেটিং ইনসুলিন লেভেল মানে আপনাদের আমাদের শিরা উপশিরার মধ্যে যে ইনসুলিন ঘুরে বেড়ায় বিশেষ করে আমরা যখন একটা হেভি মিল নিই খাওয়া দাওয়া নিই তখন তো রক্তে বহমান শর্করার পরিমাণ মানে গ্লুকোজের পরিমাণ সুগারের পরিমাণ একটু বেড়ে যায় সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য সেটাকে আয়ত্তে আনার জন্য এবং সেটাকে এনার্জিতে পরিণত করা বা সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখাই সমস্ত কাজকর্ম ইনসুলিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তো সেই ক্ষেত্রে লেপটিনের একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে এবং এই ভূমিকার অনেকটা অংশ আবার সেই জেনেটিক্যালি ডেটার নয় তো এইটুকুনি বলে দিলাম যে লেপটিন বলে একটু হরমোন আছে একটু মোটা রোগার জন্য অন্য অন্য ফ্যাক্টরের সাথে লেপটিনেরও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা আছে এবং এটা হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু থেকে মূলত সিক্রিশন হয় অন্য জায়গা থেকেও কম বেশি হয় মূলত হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু থেকে সিক্রিশন হয় আর ওই হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যু আবার কি ব্যাপার যেটার জন্য আমি বললাম যে পুরুষ বা মহিলার স্কিনের তলায় সাবকেটনেস টিস্যু যেটা আছে তাতে যে হোয়াইট অ্যাডিপোস টিস্যুর তারতম্য সেটাতে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে একটু নরম নরম ভাব এবং পুরুষের ক্ষেত্রে যে একটু কঠিন কঠিন ভাব সেটা ওইভাবে ডিটারমাইন হয় এইটা খুব সাধারণভাবে সবাই যাতে বুঝতে পারেন সেরকমভাবে একটু প্রেজেন্ট করলাম এবার আজকের আমি আলোচনায় যাব আপনাদের অনেকে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন এই যে এখন আজকের যে মূল টপিক সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু মন দিয়ে এক দু মিনিট যদি শোনেন তাহলে এই ব্যাপারটা পরে বারবার করে হয়তো বলতে আমাকে হবে না একটু শুনলে আমি আলোচনা করছি একটু আপনারা ধ্যান দেবেন মন দেবেন বুঝতে পারবেন আমি আলোচনা করছি এই কারণের জন্য যে 
ওজন কমানোর ব্যাপারে তো আমরা আলোচনা হয়ে গেল এবং ওষুধপত্রের ব্যাপার বিভিন্ন খাবারের ব্যাপার কি করবেন না করবেন আপনারাও অনেকে জানেন আমিও জানি কিন্তু যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা একদম হয়নি আমি করবো একটা ফোন নিয়ে করবো হ্যাঁ আমি ডক্টর সরকার লাইনে আছি বলবেন চুল যে উঠে যাচ্ছে কখনো মাথায় এটা এসছে যে একদিন চুল গুনে দেখি যে আমার চব্বিশ ঘন্টায় কটা চুল উঠল হ্যাঁ উঠে আমি একদম স্বীকার করছি দলা দলা চুল উঠছে এবং চিরুনি দিয়ে যখন চুল করছেন চিরুনি ভর্তি চুল উঠছে এটাই বলতে চাইছেন রুগীরা এরকমই বলে আমি অন্য কথা জিজ্ঞেস করছি আমি বলছি কখনো কি আপনি এটা ভেবেছেন যে আমি একটা দিন কটা চুল উঠল এটা গুনবো এক দুই তিন চার করে গুনবো গোনেননি কোনোদিন গোনেননি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এইটা একটা দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে চুল উঠে যাচ্ছে তার ফলে কোনো জায়গায় এরকম হয়েছে যে মাথার কোনো জায়গায় এতটা চুল উঠে গেছে যে দেখে মানে দূর থেকে দেখে বোঝা যায় ঠিক আছে আমি উত্তর দেবো সবগুলো উত্তর দেবো আর একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে সামনের দিকের কথা যখন বললেন তখন পেছন দিকের কথা আমি একটু জিজ্ঞাসা করব সেটা হলো মানে বাংলা ভাষায় আর কি যারা বাঙালি শুনছেন বা অন্য ভাষার লোকেরা এই কথাটার মানে আমি বুঝিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে চুলের গোছ যাকে বলি পেছন দিকে চুল কি দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে যাকে স্প্লিট এন্ডস বলি আমরা মানুষ কি পুরুষ কি মহিলা সবাই চান যে তার মানে খুব ভালো চুল থাকুক এবং চুল পড়ে গেলে তারা উদ্বিগ্নই হন যার জন্য এখন নানা রকম কিছু বেরিয়েছে আমি আপনার প্রশ্ন এবং আপনার মতো প্রচুর মানুষের প্রশ্ন বেসিক ব্যাপারটা একটু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেসিক ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে চুল এটার জন্য আমাদের স্ক্যালপে মানে মাথার চামড়ায় জাস্ট একটু গভীরে আমাদের হেয়ার রুট বা হেয়ার ফলিকল থাকে এবং সেইটা থেকে এক গোছা চুল বেরে বেশ কয়েকটা বেরে এবং এই চুলের স্বাস্থ্য মানে চুলের শাইন চুলের থিকনেস মানে যেটার উপরে বাংলায় বলে যে এর মাথা ভর্তি চুল চুলের গোছ খুব ভালো এর মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল চুলের ডায়মিটার একটু মোটা এবং সংখ্যাও চুল অনেক বেশি যেটা বলে দেওয়ার কথা সেটা হচ্ছে আপনি যতগুলো হেয়ার ফলিকুল সঙ্গে নিয়েছেন সঙ্গে নিয়ে জন্মেছেন বা জন্মানোর পরে যতগুলো হেয়ার ফলিকুল আছে ততগুলোই হেয়ার ফলিকুল থাকবে এবার তার মধ্যে চুল বেরোবে কি বেরোবে না সেটা পরের কথা বা চুল বেরিয়ে পড়ে যাবে কি যাবে না সেটা পরের কথা তাহলে এই কথা বললেই যুক্তির দিক দিয়ে মাথায় আসে তাহলে তো আসল ব্যাপার এই যে হেয়ার ফলিকুলগুলো যদি স্বাস্থ্যবান বা স্বাস্থ্যবতী হয় আমি জানি না কি জেন্ডারে হেয়ার ফলিকুলগুলোকে ডাকা যায় তো সেইগুলোকে যদি একদম খুব উজ্জীবিত রাখা যায় তাহলে চুল ভালো থাকবে এইটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে চুলের সব থেকে কমন কিছু 
ইনফেকশন আছে যেমন ফাঙ্গাল ইনফেকশন ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মধ্যে সবথেকে বেশি চোখে দেখা যায় যেটা সেটাকে আমরা খুশকি বলি এছাড়া অন্য অন্য প্যারাসাইটিক ইনফেকশন এই সব কারণগুলো থেকে চুল উঠতে পারে যেগুলো বাইরের কারণ এক্সটার্নাল কজ আর এক কিছু একগুচ্ছ আছে যারা ইন্টারনাল কজ ইন্টারনাল কজের মধ্যে আপনার ক্ষেত্রে বলছি যেটা আপনার এই আঠাশ বছর বয়স মহিলাদের ক্ষেত্রে তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা মহিলাদের জন্য বলছি তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা প্রথম হচ্ছে খাবার দাবারের মধ্যে বা অন্য সোর্স থেকে আমাদের দেহে যে ভিটামিন মিনারেলস অ্যান্ড স্ট্রেস এলিমেন্টস যেগুলো ঢোকে ভিটামিন মিনারেলস অ্যান্ড স্ট্রেস এলিমেন্টস এর মধ্যে ভিটামিন কাকে বলে আপনারা জানেন মিনারেলস কাকে বলে আপনারা জানেন বেশি বলে লাভ নেই কিন্তু স্ট্রেস এলিমেন্ট অনেকে জানেন না ওই জন্য বলি স্ট্রেস এলিমেন্ট হচ্ছে খুব ক্ষুদ্র পরিমাণে দরকার হয় আমাদের দেহে কিন্তু খুব জরুরি সেগুলো এর মধ্যে আমি বলি যে ভিটামিনসের মধ্যে বি গ্রুপের ভিটামিন এর মধ্যে বায়োটিনের নাম অনেকে শুনেছেন এবং এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে বায়োটিনের চুলের হেলথ ভালো রাখার জন্য একটা ভূমিকা আছে অর্থাৎ আমরা খাবার দাবার থেকে বা এক্সটার্নালি সেই বায়োটিনটা দেহের মধ্যে ঢুকছে কিনা এটা ইম্পর্টেন্ট আর স্ট্রেস এলিমেন্টের মধ্যে জিঙ্ক এবং আর কয়েকটা স্ট্রেস এলিমেন্ট আছে কিছু পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম এইগুলো এখন প্রমাণিত সত্য যে চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খুব জরুরি কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন এবং আমার রুগীরা অনেকে যেহেতু আমি পেটের রুগী দেখি আর মানুষের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে এবং ধারণাটা সঠিক যে আমার পেটটা ভালো নয় আমার লিভারটা ঠিক নয় ওই জন্য আমার চুল পড়ে যাচ্ছে এই ধারণাটা কিন্তু বেঠিক নয় এদের সাথে যুক্ত হয় তো অনেকে আমাকে এসে বলেন যে ডাক্তারবাবু এইগুলো আমাদের ডাক্তারবাবু বলেছেন আমরা গুগল করে দেখেছি ওই জন্য আমি বলে তারা নাম বলেন আমি ব্র্যান্ড নেম বলছি না এই ওষুধটা প্রত্যেক দিন খাই ওইটা মাথায় লাগাই এবং হিসেব করে দেখা গেল যে তার কোনো রকম স্ট্রেস এলিমেন্টের অভাব নেই তিনি যা ওষুধপত্র নেন তার মধ্যে ভিটামিন বি গ্রুপ বি ভিটামিন যেগুলো আছে সেগুলোও নেন অন্য মাল্টিভিটামিনও নেন এবং সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওনার চুল পড়া কমছে না এই এই ধরনের ঘটনা ঘটে আচ্ছা এবং সেগুলোর জন্য তারা তখন ডাক্তারবাবুদের কাছে আমার কাছে আসুক বা অন্য ডাক্তারবাবুর কাছে আসুন আসেন তো এবার আমাদের চিন্তাধারাটা বলছি আমরা কিভাবে কাজ করি আমরা প্রথমে দেখি একটা কথা আছে আমাদের মানে মহিলাদের চুলের ক্ষেত্রে এটা পুরুষ মানুষেরও হতে পারে সেটাকে আমরা বলি মেল প্যাটার্ন বলনেস মেল প্যাটার্ন বলনেস আচ্ছা তো এই চুল পড়ে যে পড়ে যাওয়ার রোগটাকে আমাদের টেকনিক্যাল ভাষা হচ্ছে অ্যালোপেশিয়া তো এই অ্যালোপেশিয়ার মধ্যে মেল প্যাটার্ন বলনেসেরও এরকম টেকনিক্যাল নাম আছে আমি অত বেশি টেকনিক্যাল নামের মধ্যে যাই না কারণ মানুষ মনে রাখতে পারবে না এবং ব্যাপারটা অত ইন্টারেস্টিং হবে না তো এই মেল প্যাটার্ন বলনেস আমরা দেখে নিই আগে সে কোনো একটা জায়গায় চুল পড়ে গেছে নিজের কি না একটা প্যাচি কোনো বলনেস হচ্ছে কিনা তাহলে সেইটা আগে আমরা ঠিক করবার চেষ্টা করি আমাদের ওষুধপত্র আছে সেসব দিয়ে ঠিক করবার চেষ্টা করি এবং ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যদি এরকম হয় যে কন্টিনিউসলি কারো চুল পড়ে যাচ্ছে তখন আমরা তিনটে জিনিস চিন্তা করি যা বললাম তার বাইরের তিনটে জিনিস এক নম্বর এর খুব বেশি দুশ্চিন্তায় নেই তো ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে তো দুশ্চিন্তা এবং ঘুমের অভাব একটা ডায়াবেটিস মেলিটাসের রোগ যেক্ষেত্রে পিপি সুগার মানে খাবার দু ঘন্টা পরে সুগারটা কনস্ট্যান্টলি দুশো মিলিগ্রামের ওপরে থাকছে কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না এইটা আর থার্ড হচ্ছে কোনো একটা ক্রনিক ইনফেকশান রয়েছে সেই ইনফেকশানটা আইদার ধরা পড়েনি বা অ্যাডিকুয়েটলি ট্রিট ট্রিট হয়নি এই সবগুলো হচ্ছে কমন কজ আর আনকমন কজের মধ্যে আছে কোনো কোনো অসুখ বিসুখের জন্য আমরা কিছু কিছু চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করে থাকি সেই সব ওষুধের কিছু এফেক্টও এটা খুব চুল পড়ার ঘটনা ঘটতে পারে আমি যখন এইসব কথা বলছি তখন আপনারা যারা শুনছেন তার মধ্যে যাদের সত্যি সত্যি এরকম চুল পড়ার প্রবলেম আছে তারা একটা ব্যাপার জানেন এবং তারা এতক্ষণ আশা করছিলেন যে আমার মধ্যে ওইটা বেরোবে আমি প্রথমে বলছি না কি বেরোবে আপনার আশা করছেন না আমি বলে দিন সেটা হচ্ছে ডাক্তারবাবু আমি এখান থেকে ওইখানে গেছি সেখানকার জলে আমার সব চুল পড়ে গেল এইটা এই কথাটা অনেকে ভাবেন এবং বলেন মানে আমরা যেটা একটা হার্ড ওয়াটার করি তো বা জলের মধ্যে আয়রন কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে তাহলে অনেকে বলেন যে আমার মানে সেই রকম জলে করতে গিয়ে মানে চুল পড়ে যাচ্ছে 
কারুর কারুর এরকম বক্তব্য বিশেষ একটা নামের শ্যাম্পু ব্যবহার করে আমার চুল খুব পড়ে যাবে এই এই ধরনের নানা রকমের কথাবার্তা শুনি সেখানে আমি বলি যে প্রথম যে বক্তব্যটা যে হার্ড ওয়াটারের ক্ষেত্রে অথবা জলের মধ্যে যদি মেটালের পরিমাণ বেশি থাকে সে মেটাল বলতে আমি আয়রনের কথা বলছি আয়রন ছাড়াও ধরুন আপনি কলকাতা থেকে যেটাকে পুরনো দিকে দিনের সাঁওতাল পরগনা বলতো মানে সেই বিহারের পশ্চিমবঙ্গে মানে আসানসোল থেকে শুরু করে একদম পুরো গিরিডি জামশেদপুর ওই সমস্ত জায়গায় না মাটির তলায় কয়লা লোহা বিভিন্ন আকরিক পদার্থ আছে মাটি একটু খুললেই পাওয়া গেল তা স্বাভাবিকভাবেই জলের সাথে সেগুলো আগেকার দিনে মিশে আসতো এবং তার একটা এফেক্ট আছে কিন্তু সেটা যারা ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত নয় তাদের বেশি এফেক্ট করে এবং তাদের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ কিছু থাকে দিয়ে সেই সবগুলো ঠিক করা এবার স্পেসিফিক্যালি আমি আপনার জন্য বলছি আপনার যে চুল পড়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারে বলছি আপনি দয়া করে কোনো একটা দিন কটা চুল পড়ল সারা দিনে এইটা একটু খেয়াল করবেন হ্যাঁ এইটা খেয়াল করবেন এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আপনি যে পানীয় জল ব্যবহার করেন যে খাবার জল খান সেই জলের সোর্স আপনি শিওর তো যে এটা সব ঠিকঠাক আছে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খান অথবা কোনো একটা মিনারেল ওয়াটার ব্র্যান্ড পোর্টেবল ওয়াটার ব্র্যান্ড সেরকম একটা কিছু ব্যবহার করুন জলের একটা ভূমিকা আছে খাবার জলের মধ্যে আমাদের যদি পেটের কোনো ইনফেকশান হয় ছলের খাবার জল থেকে এবং অনেকেরই সেই ইনফেকশান মানুষ বুঝতে পারেন না মানে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এখনকার দিনে কি সাধারণ ইনফেকশান বা একটু অম্বল বুক জেলা হলে লোকে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধের দোকানে যারা বিক্রি করেন ওষুধ তারা ডাক্তারদের মতোই বা ডাক্তারদের থেকে বেশি ওষুধের নাম জানেন তো সেই ওষুধ কয়েকটা দিয়ে দিলেন এবং খেয়ে দেখা গেল তার অম্বল টম্বল সব ঠিক হয়ে গেল এবং অনেকে এরকম খেয়ে চলেছেন কিন্তু একটা এফেক্ট হচ্ছে যে এই রোগটা পুরো তো সারলো না খালি আপনার ওই গলায় টক জল বা অম্বল ভাবটা বা হজমও ছিল না সেইটুকুনি ঠিক হয়ে গেল এবং সেইটা থাকার ফলে লং টার্মে চুল পড়ার প্রবলেম হতে পারে এবং লং টার্মে সেটা থাকলে পরে তখন একটা নতুন রোগের সৃষ্টি হয় যেটা আপনারা অনেকে জানেন বা জানেন না আমরা বলি আইবিএস বা ইরিটেবল বা বায়েল সিনড্রোম সেইটা চুল পড়ার একটা কারণ আমি এই কথাগুলো বলছি আমার তো পরে ইউটিউবে এটা যাবে আপনারা দেখবেন কারণ সব কথা এখন মনে রাখা সম্ভব নয় অর্থাৎ আমরা যদি মানে বোঝবার জন্য এই ব্যাপারগুলোকে একটু এক দুই তিন চার করে ভাগ করি তাহলে প্রথম জিনিস যেটা আমি বললাম সেটা হলো বাইরের দিক দিয়ে এক্সটার্নাল যে কজগুলো আছে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের ইনফেকশান একটা কারণ এই কথা বললাম আর ইন্টারনাল যে কজগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ভিটামিন মিনারেল স্ট্রেস এলিমেন্টের ডেফিসিয়েন্সি একটা কারণ বললাম বিভিন্ন পেট বা অন্য অন্য সিস্টেমের অসুখ বিসুখ তার মধ্যে ডায়াবেটিস মেলিটিসের কথা আমি বলেছি বা আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলিটিস আমি সরি সেটা আমি বলেছি আচ্ছা এছাড়া আমি বললাম যে কোনো কোনো ওষুধের এফেক্টে মানে ঈশ্বর না করুন যদি কারুর কোনো কারণে কেমোথেরাপি দিতে হয় ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপি দেওয়া হয় ইভেন রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় সেই সব কারণেও মানুষের চুল উঠে যেতে পারে আর অ্যাংজাইটির কথা বললাম রাত্রে ঠিকমতো ঘুমের কথা বললাম ক্রনিক পেটের ইনফেকশানের কথা বললাম এছাড়া কিছু কিছু এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আরও আছে যেমন কিছু কিছু রেডিয়েশান মানে আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু আপনার আপনি যখন রাস্তায় হাঁটাচলা করছেন তখন সেই রেগুলো আপনার স্কিনে ওপরে এফেক্ট করছে তার মধ্যে ধরুন তীব্র সূর্যালো এখন তো আপনারা জানেন যে আমাদের আকাশে আমাদেরই ভুলের জন্য মানুষের পৃথিবী মানুষের ভুলের জন্য অনেক ওজন হোল তৈরি হচ্ছে সোজা কথা হলো আমাদের আকাশে চোখে দেখা যায় না এরকম অদৃশ্য একটা আবরণী ছিল যার ফলে সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর যে রশ্মিগুলো যেটা আমাদের দেহে ক্ষতি করে আমাদের স্কিনের আমাদের চুলের ক্ষতি করে সেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারতাম অর্থাৎ সেগুলো আমাদের গায়ে লাগতো না ওই যে একটা আবরণী ছিল যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না বা তখনও পেতাম না সেটা রক্ষা করতো আমাদের সেই রক্ষা কাগজের বিভিন্ন জায়গায় আমরা পুরনো দিনে এয়ার কন্ডিশনে যে আমরা ব্যবহার করতাম তাতে যে গ্যাস ব্যবহার হতো সেই এয়ার কন্ডিশনের গ্যাস এর 
গ্যাস এবং অন্যান্য আরও কিছু কিছু কেমিক্যালস দিয়ে সেই ওজন লেয়ারে ফুটো তৈরি করেছে এবং সেখান দিয়ে কিন্তু আমাদের দেহের ক্ষতি হয় আমাদের স্কিনের ক্ষতি হয় ওই রেগুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি পৃথিবীর ওপর চলে আসছে এবং কার কখন কিভাবে সেটা এফেক্ট করবে আমরা সেই নিয়ে অতটা এখনও অবহিত নই তাই জন্য তীব্র সূর্যালোক যতটা পরিমাণে আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে উপকারী আমি যা বললাম এক্ষুনি মনে রাখার দরকার নেই পরে ইউটিউবে আসলে একবার একটু দেখে নিলে আপনার বা শুনে নিলে তখন ব্যাপারটা আরো বোধগম্য হবে আমার কথা শুনেছেন আর কিছু প্রশ্ন আছে ঠিক আছে আমি আমি আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা জিজ্ঞাসা থাকে পরে হেল্পলাইনে করলে আমি জবাব দেবো ধন্যবাদ আমি লাইন বিচ্ছিন্ন করছি আচ্ছা ঝুমা দাস দেবী ফোন করেছিলেন দেখুন আঠাশ বছর বয়স ইনফ্যাক্ট মহিলাদের এবং এখনকার দিনে তো পুরুষদের বটেই যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার এত প্রসার হয়ে গেছে না মোবাইলে তো সবাই এখন ছবি দেখতে পারে আর ওই বিভিন্ন রকম মানে এইসব ফেসবুক আরও সব কি আছে ইনস্টাগ্রাম যা কিছু আছে তাতে সবাই তো নিজেকে একটু যাতে ভালোভাবে দেখা যায় সুন্দরভাবে দেখা যায় এটা এর মধ্যে কোনো অসুবিধার ব্যাপার নেই সবাই চায় সেরকমভাবে যাতে অন্যজন তাকে সুন্দরভাবে দেখে কিন্তু সেই সব দেখার জন্য দেখতে দেখানোর জন্য চুলটা একটা খুব বিশেষ করে মহিলাদের এবং পুরুষদের ক্ষেত্রেও একটা বড় ভূমিকা রাখে কাজেই চুল পড়ে গেলে এখনকার দিনে আগেকার দিনে লোকে যত দুশ্চিন্তা করতো এখনকার দিনে অনেক বেশি দুশ্চিন্তা করে এবং এই দুশ্চিন্তাকে মূলধন করে প্রচুর প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি বলবো এবং তার মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই ভালো প্রচুর মানুষের এমপ্লয়মেন্টের অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে তাতে হেয়ার উইভিং বলুন পর চুল তৈরি বলুন ট্রাইকোলজি সেন্টার বলুন মানে যেখানে চুলের এরম চিকিৎসা হয় এবং যত বাড়বে আমাদের ভারতবর্ষে তত মানুষের এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ হবে এবং আশা করব যে এমন একটা জায়গায় আমরা কিছুদিন পরে পৌঁছতে পারব অলরেডি তো আপনারা জানেন যে এখন ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা থেকে ইনফ্যাক্ট আমার পরিচিতরাই যখন ইন্ডিয়াতে মানে ভারতবর্ষে আসেন তখন দাঁতের চিকিৎসা চোখের চিকিৎসা বা ডাক্তার দেখানোর কাজটা অনেকে সেরে নেন কারণ ওখানে অনেক বেশি খরচের ব্যাপার এখানে কম খরচে করা যায় এবং দেখা যায় যে যাতায়াতের খরচাটা এমনিতেই উঠে গেল সেরকম চুলের চিকিৎসা করতেও হয়তো তারা আসবেন আমাদের মেডিকেল ট্যুরিজম বাড়বে এবং দেশের উপকার হবে আমি ওনার প্রশ্নের উত্তরের দিকে যেতে গেলে দেখুন সব কিছু খালি পয়েন্টগুলো ছুঁয়ে গেছি আজকে আলোচ্য বিষয়বস্তুতে আসবার সময় যে পয়েন্টগুলো আমি ছুঁয়ে গেছি তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু আপনারা অনেকে জিজ্ঞাসাও করেছেন সেটা একটু বুঝিয়ে দিই সেটা হলো যে আমাদের ইমিউনিটি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এখনকার দিনে তো বটেই পুরনো দিন থেকেই মানুষের ইংলিশে একটা ডিকটাম আছে যে মানুষের মনে এটা আছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর অর্থাৎ ডাক্তারবাবুকে না দেখি আমার রোগটা যদি নাই হয় তো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে না এই যে কিছুদিন আগে মানে এখন একটু কমের দিকে সবে এসছে কিন্তু পুরো কমে যায়নি আমাদের এই গাঙ্গীয় পশ্চিম বাংলায় ডেঙ্গু রোগের ডেঙ্গু জ্বরের প্রভাব দারুণ হয়েছে এবং বেশ কিছু মানে মানুষ মারা গেছেন তো সেই ব্যাপারে আমি বলছি যে ইমিউনিটির একটা বিরাট ভূমিকা এই এক্ষুনি যে যিনি চুলের ব্যাপারে ফোন করেছিলেন সে ব্যাপারে ইমিউনিটির একটা বড় ভূমিকা আপনার রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছেন মানে আমি আর গত দিন পাঁচেক আগে পর্যন্ত এমন প্রচুর পেশেন্ট আমাকে ফোন করেছেন আমি বেশিরভাগ লোককেই আমার কাছে আসতে ডিসকারেজ করি কারণ অনেক বেশি মানুষ আসলে আমি তো তাদেরকে দেখতে পারবো না আমি ফোনেই যতটা পরামর্শ দিয়ে যদি ঠিক করে দিতে পারি এটা আমার ইচ্ছে থাকে তো আমি তাদের তারা ফোন করছিলেন যে জ্বর সর্দি কাশি কমছে না মাথা যন্ত্রণা জ্বর সর্দি কাশি কমছে না এই এই সব নিয়ে এবং একটা একশো দুই ডিগ্রি এরকম একটা জ্বর এইসব ব্যাপার তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু 
আমাদের ইমিউনিটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু কি করে নিজের ইমিউনিটি ইমিউনিটির বাংলা এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ইমিউনিটি যেমন একটা শব্দ ওরকম একটা একটা ভালো বাংলা শব্দ হলে ভালো হতো হয়তো আছে তা আমার আমি চেষ্টা করি সবসময় বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে তা আমি এখনও পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথাটা ব্যবহার করছি যদি আরও ভালো কোনো একটা বাংলা শব্দের মধ্যে থাকে ইমিউনিটি বাংলা সেটা আরও ভালো হবে তো আপনারা বুঝে নিন তো কি করে ছোটোবেলা থেকে এই ইমিউনিটি বজায় রাখা যায় ইমিউনিটি স্ট্রং শক্ত করা যায় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব আলোচনা করব মানে সবে আলোচনা শুরু করলাম আগামী যে এপিসোড আমার মনে হয় তিনটে থেকে চারটে এপিসোড লাগবে এই ইমিউনিটি নিয়ে আলোচনা মানুষের কাছে পৌঁছতে এবং এর মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো সম্পর্কে সায়েন্টিস্ট এবং ডক্টরস মানে ডাক্তারবাবুরা এবং বিজ্ঞানীরা ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো রকমের এখনো পর্যন্ত মানুষ জানেন না অ্যাওয়ারনেসের কথা ছেড়েই দিলাম তো সেই জন্য ইমিউনিটি নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করলাম আমাকে বলছি যে সময় খুব কম আছে আমি এই যেটুকুনি সময় আছে তার মধ্যে ইমিউনিটি ব্যাপারটা কি সেইটা প্রথমে বুঝিয়ে বলবো এবং আমার অতি প্রিয় দর্শক শ্রতি মণ্ডলী তাদের অনুরোধ করব আগামী দিন আমি একাধিক ফোন নেব আজকে ফোন যদি উত্তর দিতে শুরু করি তাহলে আর ইমিউনিটি নিয়ে বলার অবকাশ থাকবে না ওই জন্য যদি কারোর কিছু ফোন করে জিজ্ঞাসা করার থাকে কারণ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি সংকেত পাচ্ছি অনেকগুলো ফোন আসছে তো সেইগুলোকে আমি এখন ডিসকারেজ করছি আমি ইমিউনিটি ব্যাপারটা কি আগে বুঝিয়ে বলছি মানে এই যে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমি বাংলায় বললাম ইংলিশে ইমিউনিটি বলছি ব্যাপারটা কি এটা কি ধরনের ক্ষমতা যদি খুব সোজা করে মানুষকে বোঝাতে হয় না তাহলে এইটা এরকম বলার অবকাশ থাকে এইভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেহের মধ্যে আমরা যে ছোট থেকে বড় হচ্ছি না সেই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সৈন্যদল ভেতরে তৈরি হচ্ছে তারা বাইরে থেকে কেউ আমাদের দেহে ঢুকলে তাদের আক্রান্ত হলে দেহ তাদের মধ্যে সিস্টেম আছে প্রথমে মানে র্যাডার টাইপের ধরে ফেলে যে এটা বাইরে মানে ফরেন একটা ইনভেশন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল মানে খবর দেয় যে এই ঘটনাটা ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গে বডির যে আমাদের অর্গ্যান ভাইটাল অর্গ্যানসগুলো আছে বিভিন্ন সিস্টেম আছে এগুলো নিয়ে আমি খুব ডিটেলসে পরে আলোচনা করব সেগুলো রেসপন্ড করতে শুরু করে কখনো তারা আরও সৈন্য পাঠিয়ে চেষ্টা করে কখনো ওই যে যে ফরেন ইনভেটার বাইরে থেকে যারা ঢুকেছে তাদেরকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে তারা নিজেরা বুঝতে না পারে যে তাদের কি করতে হবে আবার কখনো সরাসরি তাদেরকে আক্রমণ করে এই যে ব্যাপারগুলো হয় তো একটু ডিপলি চিন্তা করে খুব ঠান্ডা মাথা করে চিন্তা করে ভাববে তাহলে তো সব থেকে কম ইমিউনিটি সদ্যজাত শিশু কারণ তার তো সৈন্যদল ডেভেলপই করেন তো সে ইমিউনিটি কোথ থেকে পাচ্ছে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে মানে আমি আজকে যে সময়টা সেই সময়টা ব্যবহার করবো দেখুন হিন্দিতে মানে খুব এটা শুনতে ভালো লাগে না কিন্তু একটা কথা আছে লোকে লোকে দুজন লোকের মধ্যে ঝগড়া হয় বলে আমার তো হিন্দির জ্ঞান খুব বেশি নেই আর যেটুকুনি হিন্দির জ্ঞান পুরোটা ওই হিন্দি সিনেমা দেখে আর কি তো হিন্দি সিনেমা তো মানে হিরোর সাথে বা সাথে কথা হচ্ছে যে তাতে যা কথা বলে যে কোন মাকে দুধ পিয়া আম আই মেরা সামনে মনে আমার হিন্দি জ্ঞান ভালো নেই বলে বলছি এখানে কথা আছে যে মায়ের দুধ খেয়েছিস আমার সামনে দাঁড়া দেখি কেরম মায়ের দুধ খেয়েছিস এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্ব আসলে ইমিউনিটি নিয়ে কিছু বলতে গেলে ইমিউনিটি শুরু হলো কিন্তু মায়ের দুধ এবং এই কথাটাও ভুল মায়ের দুধ নয় মায়ের দুধ খাবার আগে একটি শিশু দুধ স্তন থেকে নির্গত হওয়ার আগে একটি বিশেষ পোষণ বলতে পারেন একটা মিক্সচার বলতে পারেন সেটা মায়ের স্তনের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে 
সেটাকে আমরা বলি কোলোস্ট্রাম সেটা কিন্তু দুধ নয় সেটি যে খেয়েছে যখনই বাচ্চার কান্না কাটি শুরু করলো এবং তারপরে প্রথম সেই মায়ের স্তন থেকে দুধ খাওয়ার আগে যেটি তার দেহে প্রবেশ করলো সেটা হলো কোলোস্ট্রাম এই কোলোস্ট্রাম কথাটার মানে হলো মানে এমন একটা অ্যাডমিক্সচার যেটা আপনাদের ভেতরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আপনার মধ্যে ওই ইমিউন সিস্টেমটাকে তৈরি করতে এবং সেটাকে শক্ত করতে শুরু করবে এবং সারা জীবন তার প্রভাব থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন ভাগে ভাবে পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতিতে মাকে যে আমরা এত উঁচু জায়গায় রাখি তার তো অনেক কারণ আছে কিন্তু মেডিক্যালি এই ইমিউনিটির জন্য একদম মানে হাতে গরম প্রমাণ আর কি যে ওই কোলোস্ট্রাম কিন্তু মায়ের দুধ ছাড়া কিনে পাওয়া যায় না পয়সা দিয়ে কেনা যায় না আপনি দুধ কিনতে পারবেন ইনফ্যাক্ট পৃথিবীর কোন কোন দেশে আমি জানি হিউম্যান মিল্কও কিনতে পাওয়া যায় এখানে পাওয়া যায় কি না যা কিন্তু কোলোস্ট্রাম আপনি কিনতে পারবেন না কারণ ওটা কিছুক্ষণের জন্যই ব্যবহার মানে ওর মাছ তো থেকে বেরিয়েছিল এবং সেইটাই আপনার দেহের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে যখন আপনি একদম দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিলেন আমরা সবাই ছিলাম সেই ইমিউনিটির যে গোড়াপত্ত সূত্রপাতটি করে দিন এবং তারপরে চেন রিয়াকশানস দেহের মধ্যে হয়ে চলেছে পকর আপনিও বড় হচ্ছেন আপনার ভাইটাল অর্গ্যানগুলো ম্যাচিওর হচ্ছে এবং সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো অর্গ্যান এই ইমিউন প্রসেসকে জোরদার করার জন্য লাগাতার কাজ করে চলেছে এবং তারা যে কাজ করে চলেছে তারা যে প্রোগ্রামড হয়েছিল যে প্রথম শুরুতে এবং তারা যে র মেটেরিয়াল পেয়েছিল সেটা ওই কোলোস্ট্রামের মানে আমি অ্যাডমিক্সচার বলি একটা পোষণ বলি যেভাবে আপনারা ভাবেন না কেন সেইটা থেকে পেয়েছি এটা হচ্ছে ইমিউনিটির শুরুর গল্পটা বললাম এবার আর হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ঘর বলছি যে সময় কম আছে একটু সময় দু তিন মিনিট একটু ধার করে নি কারণ এইটুকুনি না বললে না পরের দিনের বক্তব্যটাতে অনেক মানে বেশি বলার হবে এইটুকুনি বলে দিলে পরের দিনের বক্তব্যটা কম সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবো প্রথম আমি কোলেস্ট্রামের কথা বললাম এবার দ্বিতীয় যে জিনিসটি খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আপনি যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছেন তখন আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমরা বলি মাইল স্টোনস অফ ডেভেলপমেন্ট মাইল স্টোনস অফ ডেভেলপমেন্ট মানে ওই প্রথমে আপনি মায়ের কোলে মাসির কোলে বা এখনকার দিনে আয়ার কোলে একটু বড় হয়েছেন তো তারপরে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন তারপরে আপনি টলমল করে হাঁটতে শুরু করলেন তারপর একটু বড় হয়ে দুপায়ে হাঁটা এবং অনুসন্ধিচ্ছা তৈরি হলো ওইটা কি ওটা কি ওটা নিচ্ছেন টানছেন এই যে প্রত্যেকটা মাইলস্টোনস অফ ডেভেলপমেন্ট একটার পর একটা হয়ে চলেছে এগুলো প্রত্যেকটাই যদি একটার পর একটা না হতো অর্থাৎ জাম্প করে যে ধরুন গেল অর্থাৎ আপনি ওই টর্ডারে যখন হচ্ছেন বা তার আগে যখন হামাগুড়ি দিচ্ছেন বা তারপরে যখন এদিক ওদিক ঘুরে অনুসন্ধিচ্ছা বসত একটা জিনিস চান টানছেন ছিটছেন মানে একটু দুষ্টুমি করছেন এগুলোকে যদি বা তারপরে প্রথম মানে আপনার চারপাশে যে বাচ্চারা আছে তাদের সাথে খেলাধুলো করতে গিয়ে একটু একটু পড়ে যাচ্ছেন চামড়া একটু ছিঁড়ে যাচ্ছে এইসব নানা রকম ঘটনা ঘটছে না প্রত্যেকের জীবনে ঘটেছে তারপর তো খেলাধুলা বড় হওয়া স্কুল কলেজ এসব আছে এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি যা যা করছেন সেগুলো আলটিমেটলি আপনার ইমিউন সিস্টেম তৈরি করতে আপনাকে হেল্প করছে অর্থাৎ শুরুটা আমি বললাম তারপর আস্তে আস্তে ইমিউনিটি ডেভেলপ কি করে হচ্ছে সেটা বললাম আমি জানি যে সময় শেষ হয়ে গেছে আর দশ সেকেন্ড নিয়ে নিচ্ছে দশ সেকেন্ড আর তার সাথে এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে মানে এই আধুনিক ব্যবস্থায় আমরা মানে ডাক্তারবাবুরা ঠিক করে নিচ্ছি সারা পৃথিবীব্যাপী যে একটা নবাগত শিশুকে তাকে কিভাবে আমরা ইমিউনাইজ করব মানে তাকে বেশ কিছু ইঞ্জেকশান বা খাওয়ার ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন এগুলো আমরা দিই তার জন্য একটা কার্ড দিই হ্যাঁ তো সেটা আগামী দিন আলোচনা করব এবং সেই করে মোটামুটি একটা মানুষকে আমরা চেষ্টা করি যে যতটা বেশি ইমিউনিটি তাকে দিয়ে দেওয়া যায় যাতে তাকে অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পায় সে আমাকে বলা হচ্ছে যারা এক সেকেন্ডের সময় নেই আগামী দিন ফিরে আসবো আগামী ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী দিন আরো অনেকবার চলে আসবো আপনাদের জন্য নমস্কার নমস্কার
দূর আর দূরে নেই অচেনা আচেনা